হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো টিউটোরিয়াল আমি এম এস পিলিমন আজকের টিউটোরিয়াল আমি যে ইফেক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা অবশ্যই আপনারা ইন্ট্রো দেখে বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ আজকের টিউটোরিয়াল আমি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রতি কিভাবে আপনারা লিরিক্যাল ভিডিওগুলো ক্রিয়েট করবেন সেই প্রসেসটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলে নেই যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন তাহলে নেক্সট টিউটোরিয়াল আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করে রেখেছি লিরিক্স নামে এবং আমি আমার প্রজেক্ট প্যানেলে কয়েকটা অ্যাসেট ইম্পোর্ট করে রেখেছি একটা হচ্ছে সং যে সংটা আমি ইউজ করব এবং পাশে ট্রায়াঙ্গেল গ্লিচ ভিডিও ইফেক্ট একটা রয়েছে লাইট লিক ভিডিও ইফেক্ট রয়েছে এবং একটা পোস্টার যে পোস্টারটার মধ্যে আমি লিরিক্যাল ভিডিওটা ইউজ করব সেই পোস্টারটা আমি ইম্পোর্ট করে রেখেছি তো এই জিনিসগুলো আপনি জাস্ট ডেসক্রিপশনে আমি একটা ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়েছি ওই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি এই অ্যাসেটগুলো ডাউনলোড করে নেবেন আপনি এই অ্যাসেটগুলো ডাউনলোড করে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো এই অ্যাসেটগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি যে যে অ্যাসেটগুলো ইউজ করেছি সেই সেই অ্যাসেটগুলো দিয়ে রেখেছি মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেট যে ফোল্ডারটা রয়েছে এটার মধ্যে আমি দশটা মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেট দিয়েছি এগুলো আমরা এই লিরিক্যাল ভিডিওর মধ্যে ইউজ করব এবং ফন্টসের এখানে একটা টেক্সট ফাইল রয়েছে যেখানে মোগ্রেট ফাইলের মধ্যে যেই ফন্টগুলো ইউজ করা হয়েছে এখানে এই ফন্টগুলোর লিঙ্কটা দেওয়া আছে আপনারা এই ফন্টগুলো ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন তাহলে আপনাদের মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেটের মধ্যে ফন্ট মিসিং ওয়ার্নিংটা আসবে না আর লাইট লিক ভিডিও ইফেক্ট ট্রায়াঙ্গেল গ্লিচ সিম্বল ভিডিও ইফেক্ট এগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি আপনারা জাস্ট এই ফোল্ডারটাকে ডাউনলোড করে নেবেন এখানে আমি মিনারের একটা পোস্টার রেখেছিলাম কারণ প্রথমে আমি মিনারের একটা গান দিয়ে লিরিক্যাল ভিডিও ইফেক্টের এই টিউটোরিয়ালটা বানাতে চেয়েছিলাম কিন্তু কপিরাইট প্রবলেমের কারণে আমি আর এটা করতে পারি নাই এরপরে আমি এই যে শামস বাইয়ের যে গানটা রয়েছে এই গানটা দিয়ে আমি লিরিক্যাল ভিডিও ইফেক্টটা ক্রিয়েট করেছি তো চলুন আমরা এখন প্রিমিয়ার প্রতি চলে যাই প্রথমে আমি যে এই যে সং লেয়ারটা রয়েছে এটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করে এই অডিও লেয়ারটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করে নিব এবং এই টাইমলাইনটাকে আমি একটু জুম করে এটাকে কাস্টমাইজ করে স্পেসটাকে বাড়াই নিব কারণ আমার এখানে অনেকগুলো ভিডিও ফুটেজ নিয়ে কাজ করব সেই জন্য আমি এটাকে একটু জুম করে স্পেসটাকে বাড়াই নিব যাতে পরবর্তীতে আমার সবগুলো লেয়ার ভিজিবল থাকে এবং যদি একটু প্রিভিউ দেখি এই গানটার মধ্যে আমরা লিরিক্যাল ভিডিও ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই করব তো সেই জন্য আমি প্রথমে প্রজেক্ট প্যানেল থেকে যে পোস্টারটা ইম্পোর্ট করে রেখেছিলাম এটাকে জাস্ট ড্র্যাক করে আমি ভিডিও লেয়ারের উপরে ছেড়ে দিব এবং এটাকে ড্র্যাক করে বড় করে দিব তো আমি এই পোস্টারটা ইউজ করব আপনারা চাইলে আপনারা যে কোনো ভিডিও কিন্তু ইউজ করতে পারেন অনেকে লিরিক্যাল ভিডিওর মধ্যে ভিডিও কিন্তু ইউজ করে অনেকে পোস্টার টাইপের অনেক কিছু ইউজ করে তো আমি জাস্ট পোস্টারটা দিয়ে ইউজ করতেছি আপনারা চাইলে ভিডিও ইউজ করতে পারেন বা এই টাইপের যে কোনো পোস্টার ইউজ করতে পারেন এখন এই পোস্টারের মধ্যে আমি একটা মুভমেন্ট অ্যানিমেশন দিব সেই জন্য আমি কন্ট্রোল প্যানেলে যাব কন্ট্রোল প্যানেলে যে এই পোস্টারের স্কেল ভ্যালুটাকে একশো পনেরো করে দিব এবং পজিশন থেকে আমি একটা কি ফ্রেম দিব একদম ভিডিও লেয়ারের প্রথম ফ্রেমে আমি একটা কি ফ্রেম দিব এবং আনুমান দুই সেকেন্ড সামনে নিয়ে যে আমি পোস্টার এটার পজিশনটাকে চেঞ্জ করে দিব এই রকম দুই সেকেন্ড ডিস্টেন্স রেখে আপনারা পোস্টার এটাকে বারবার পজিশন চেঞ্জ করে দিবেন তাহলে আমাদের যখন ভিডিওটা প্লে হবে তখন এই পোস্টারটা একটা মোশন অ্যাপ্লাই হবে অর্থাৎ পজিশন মোশন অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে জাস্ট আমি কী রকম করে করতেছি একটু দেখুন আমি প্রত্যেক দুই সেকেন্ড ডিস্টেন্স রেখে আমি পোস্টার এটার পজিশনটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখন মোটামুটি আমার পজিশনটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে এরপরে আমি কি ফ্রেমগুলোকে সিলেক্ট করে কি ফ্রেম ইন্টারপুলেশন থেকে আমি ইজ আউট করে দিব তাহলে আমার এই অ্যানিমেশনটা আর একটু স্মুথ হবে এরপরে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে যেহেতু পুরো ভিডিওতে এই নিমেশনটা রাখতে হবে সেই জন্য আমি দুই সেকেন্ড ডিস্টেন্স রেখে প্রথম কি ফ্রেমগুলোকে কপি করে পেস্ট করে দিব অর্থাৎ পুরো লেয়ারটাতে আমি এটা এগুলোকে পেস্ট করে দিব তাহলে আমার ভিডিওতে আমার একটা পজিশন এনিমেশন অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো এখন আমার পুরো ভিডিওতে একটা পজিশন এনিমেশন অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে আমি যদি একটু প্রিভিউ দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে কী রকম পজিশন এনিমেশনটা অ্যাপ্লাই হয়েছে
এরপরে আপনারা এই অ্যানিমেশনটাকে আর একটু ফাস্ট করতে চাইলে আপনারা কি ফ্রেমের ডিসটেন্সটাকে দুই সেকেন্ডের মধ্যে না রেখে এক সেকেন্ডও রাখতে পারেন বা ডিসটেন্সটাকে যত কমাই দিবেন অ্যানিমেশনটা তত ফাস্ট হবে এখন আমি আবার প্রজেক্ট প্যানেলে যাব প্রজেক্ট প্যানেল থেকে আমি ট্রায়াঙ্গেল গ্লিচ ভিডিও ইফেক্টের যে ভিডিওটা রয়েছে এটাকে ড্র্যাক করে পোস্টার লেয়ারের উপরের লেয়ারে প্লেস করে দিব এবং এই লেয়ার থেকে আমি অডিওটাকে ডিলিট করে দিব সেই জন্য এটাকে আনলিং করে ডিলিট করে দিব কারণ এই ফুটেজের ভিডিওটা আমার দরকার নেই এবং ভিডিওর বাড়তি অংশ যেটা রয়েছে এটাকে আমি রেজর টুল দিয়ে কেটে ছোট করে দিব এরপরে আমি এই ভিডিওটাকে জাস্ট একটু স্কেল করে বড় করে দিব কারণ এটা হচ্ছে আমার সিকুয়েন্স থেকে ছোট সেই জন্য এটাকে আমি স্কেল করে বড় করে দিব এবং এটার ব্লেন্ডিং মোডটাকে চেঞ্জ করে আমি স্ক্রিনই করে দিব তাহলে আমার এই ভিডিও ফুটেজটা খুব সুন্দর করে স্ক্রিনের সাথে ম্যাচ হয়ে যাবে এরপর যে লাইট লিক ভিডিও ইফেক্টটা রয়েছে এটাকেও জাস্ট ড্র্যাক করে আমি সবার উপরের লেয়ারে প্লেস করে দিব এবং এটাকেও আমি ছোট করে দিব এটার ব্লেন্ডিং মোডটাকে চেঞ্জ করে আমি স্ক্রিনই করে দিব এবং এই ভিডিও ফুটেজের অপাসিটি ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে টোয়েন্টি করে দিব তাহলে দুইটা ইফেক্ট ভিডিও কিন্তু আমার পোস্টার লেয়ারে অ্যাড হয়ে গেছে এইরকম ইফেক্ট ভিডিওগুলো আপনারা ইউটিউব থেকে ফ্রিতে সার্চ করে নিয়ে আসতে পারেন যে টাইপের ইফেক্ট ভিডিও আপনাদের প্রয়োজন হয় আপনারা সেই টাইপের নামটা লিখে ইউটিউবে সার্চ করলে এরকম হাজার হাজার ভিডিও ইফেক্টের ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন আপনারা এগুলোকে লিরিক্যাল ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারেন এখন আমি গানের সাথে টেক্সটটাকে অ্যাড করব সেই জন্য আমি মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেটগুলোকে ইম্পোর্ট করব সেই জন্য আমি ওয়ার্ক স্পেসটাকে চেঞ্জ করে গ্রাফিক্সে নিয়ে যাব গ্রাফিক্সে নিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই গ্রাফিক্সে নিয়ে গেলে আমি পাশে এসেন্সিয়াল গ্রাফিক্স উইন্ডোটা পাবো ওইটা থেকে আমি মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট গুলাকে মোগ্রেট ফাইল গুলাকে খুব সহজে কাস্টমাইজ করতে পারি সেই জন্য আমি ওয়ার্ক স্পেসটাকে চেঞ্জ করে গ্রাফিক্সে নিয়ে যাব এই গ্রাফিক্স এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট বিল্ড ইন দেওয়া আছে এরপরেও আমি মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট আমার যেগুলো রয়েছে এগুলোকে আমি ইউজ করব সেই জন্য আমি নিচের যে একটা আইকন রয়েছে ইনস্টল মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট এটাতে ক্লিক করে আমি মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট গুলাকে দেখাই দিব এবং ওপেনে ক্লিক করব তাহলে আমার মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট গুলো ইম্পোর্ট হয়ে যাবে এখানে আমি আরেকটা কথা বলে নেই আপনার প্রিমিয়ার প্রো অবশ্যই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনের হতে হবে তা না হয় আপনি মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট গুলা ইউজ করতে পারবেন না কারণ এই মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট গুলা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনে ক্রিয়েট করা হয়েছে লোয়ার ভার্সনে এগুলো ইউজ করতে পারবেন না তো আপনার যেটা যেটা প্রয়োজন হয় সেগুলোকে আপনি ইম্পোর্ট করবেন এবং এগুলোকে ড্র্যাক করে টাইমলাইনে নিয়ে আসবেন আমি প্রথমে একটাকে ড্র্যাক করে টাইমলাইনে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখানে ফন্ট মিসিং একটা ওয়ার্নিং আসছে এই ওয়ার্নিংটা আসবে না যদি আপনি এখানে ফন্টে যে লিঙ্কগুলো রয়েছে এখান থেকে ফন্টগুলো ডাউনলোড করে ইনস্টল করে রাখতেন তাহলে আপনার এই ফন্ট মিসিং ওয়ার্নিংটা আসতো না যেহেতু আমি করি নাই সেজন্য আমার এখানে ফন্ট মিসিং ওয়ার্নিংটা আসছে সমস্যা না আমি ওকেতে ক্লিক করে এটাকে ক্লোজ করে দিলাম টেম্পলেটটাকে আমি স্কেল পজিশন করতে হবে সেটা আপনি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে করতে পারেন অথবা এসেন্সিয়াল গ্রাফিক্সের এডিট থেকে করতে পারেন এসেন্সিয়াল গ্রাফিক্সের এডিটের মধ্যে আপনার এই মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেট গুলাকে কাস্টমাইজ করার অপশন দেয়া থাকে তো এখন এই টেম্পলেটটার যে টেক্সট লেখাটা রয়েছে এটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করব এখানে জাস্ট আমি টেক্সটগুলোকে অ্যাড করব এবং চাইলে আপনি কালারগুলোকেও চেঞ্জ করতে পারেন মোশন গ্রাফিক্স টেম্পলেটগুলোকে কাস্টমাইজ করার জন্য সব অপশন কিন্তু দেয়া থাকে আপনি জাস্ট এডিট ট্যাপটা ওপেন করে এই টেক্সটগুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এখন আমি এটার মধ্যে বাংলা লিখব সেই জন্য আমি একটা ডক ফাইলের মধ্যে বাংলা লিখে রেখেছিলাম এটাকে জাস্ট আমি কপি করে ওইখানে পেস্ট করে দিব
তো এই বাংলা যখন আপনি লিখবেন তখন আপনাকে অবশ্যই ফন্টটা সিলেক্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ বাংলা ফন্ট সিলেক্ট করে দিতে হবে সুতনি এমজি বা যে কোনো ফন্ট আপনি যদি বিজয় বিজয়তে লিখেন তাহলে আপনাকে বিজয় বাংলা ফন্ট সিলেক্ট করে দিতে হবে অব্র বা ইউনিকোডে যখন লিখেন তখন আপনাকে অব্র বা ইউনিকোড ফন্ট সিলেক্ট করে দিতে হবে তা না হয় কিন্তু আপনি বাংলা লিখতে পারবেন না আমি জাস্ট কংস এম যে বোল্ড যে বাংলা ফন্টটা রয়েছে এটা সিলেক্ট করে দিলাম এবং অল ক্যাপসের অপশনটাকে আনেবল করে দিলাম তাহলে আমার এখানে বাংলা লেখাটা দেখা যাচ্ছে এখন এই লিখাটাকে আমি স্কেল পজিশন করে স্ক্রিনের যেখানে রাখলে ভালো হবে সেই পজিশনটাকে ঠিক করে দিব এবং এই লেয়ারটাকে ততটুকু পর্যন্ত বড় করে দিবেন অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্সটা যতটুকু পর্যন্ত থাকবে আপনার লিখাটা ততটুকু পর্যন্ত থাকতে হবে সেই জন্য লেয়ারটাকে বড় করে দিবেন এরপরে আমি আর একটা মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেট মোগ্রেট ফাইল ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করে সেম ওয়েতে ওইটার ফন্টটাকে চেঞ্জ করে দিব এবং পজিশন অ্যানিমেশন চেঞ্জ করে দিয়ে আমি আর একটা লাইন এখানে ইউজ করব আর একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে এই মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেট কিন্তু অনেক ভারী এগুলা যখন আপনি প্রিমিয়ার প্রো টাইম লাইনে ইম্পোর্ট করবেন তখন আপনার প্রিমিয়ার প্রোটা অনেক স্লো হয়ে যাবে তো আপনাকে এক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে খুব একটা ফাস্ট কাজ করতে পারবেন না এখানে একটা জিনিস আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এই মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেট অনেক ইফেক্ট দিয়ে ক্রিয়েট করা হয় তো এখানে যখন আপনি ইম্পোর্ট করেন অবশ্যই আপনার টাইম লাইনটা প্রিমিয়ার প্রোটা অনেকটা স্লো হয়ে যাবে এটা আপনাকে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে টেক্সটাকে এক্সপ্যান্ড করে আমি জাস্ট এই টেক্সটাকে এখানে প্লেস করে দিব এবং বাংলা ফন্টটা সিলেক্ট করে দিব আপনার এখান থেকে চাইলে যে কোনো কালারও চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনি পুরো কালারটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন বেসিক্যালি এই রকম করে আপনারা প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে লিরিক্যাল ভিডিও বা লিরিক্যাল ভিডিও টাইপ যে কোনো ভিডিও ক্রিয়েট করতে পারেন ঠিক এই রকম করে আপনারা মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেটগুলো ইউজ করে কিন্তু আপনারা লিরিক্যাল ভিডিও বানাতে পারেন এই রকম মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেট কিন্তু অনেক ফ্রিতে পাওয়া যায় ইউটিউবে মোশন গ্রাফিক্স বা মোগ্রেট ফাইল ফ্রি ট্যাম্পলেট যদি সার্চ করেন তাহলে অনেক ট্যাম্পলেট পাওয়া যায় আপনারা ওই টাইপের ট্যাম্পলেটগুলোকে ফ্রিতে ইউজ করতে পারেন সাধারণত প্রিমিয়ার প্রোতে লিরিক্যাল ভিডিও বা এই টাইপের কোনো ভিডিও বানাতে গেলে এই টাইপের ট্যাম্পলেটগুলো ইউজ করতে হয় কারণ প্রিমিয়ার প্রোতে টেক্সট ইফেক্টের বিল্ডিং তেমন কিছু থাকে না এসেন্সিয়াল গ্রাফিক্সে হালকা পাতলা কিছু মোশন গ্রাফিক্স ট্যাম্পলেট থাকে ওইগুলোকেও কাস্টমাইজ করে আপনারা এই রকম লিরিক্যাল ভিডিও ইফেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন
सो फ्रेंड्स आज के पर्यत ही देखा हो नेक्स्ट टीटोरियले से पर्यत भलो थकून सुस्थ जदि भिडियो भलो लेगे थे तो अवश्य लाइक करब कमेंट्स कर अपन मतमत और चैनल जो अपनी नतून हो प्लिज सबसक्राइब कर पास बेलैकने क्लिक कर रखा नेक्स्ट टीटोरियल आपलोड करार साथ ही अपनारे पोच जाए से पर्यत भलो थकून सुस्थ थ टील दैन टेक केयर टाटा